السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جنت کلام و مغفرت مقام و نور اجسام و دین اسلام اللهم صل على محمد و على آل محمد و بارک و سلم علیہ اللهم صل على سیدنا محمد النبی الامی و على آلہ و صحبہ و سلم جز اللہ سیدنا و نبینا و مولانا مرشدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خیرم بما ہوا اہلوہ سبحان اللہ و بیمدہی سبحان اللہ العظیم و بیمدہی استغفر اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد عدد خلقہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد رضا نفسہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد اذن تارشہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد مداد کلماتہ سبحان اللہ و بیمدہ عدد خلقہ سبحان اللہ و بیمدہ رضا نفسہ سبحان اللہ و بیمدہ اذن تارشہ سبحان اللہ و بیمدہ مداد کلماتہ ربنا ارنا مناسکنا و تب علینا یا ربنا انکا انتا تواب الرحیم اللہم اعدنا سرات المستقیم سرات الذین انمت علیہم من النبیین و صدیقین و شہدائی و صالحین و حسن اولائک رفیقہ و ذالک فضل من اللہ و کفا باللہ علیما اللہم انا نعوذ بک من فجاء الموت اللہم انا نعوذ بک من فقر الموت اللہم انہا نعوذ بکا من عیدائی دنیا والآخرا اللہم انہا نعوذ بکا من السحری والجنی والشیاطین اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم ومن فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي سلي وسلم وخاتب الله صدقا بوحي خير الكلام هذا النبي الكريم له مكام عظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي سلي وسلم بكم رؤوف الرحيم أنتم به في اغتنام به يتيب الزمان وفيه صلى الله على محمد يا ربي سلي وسلم الحمد لله الحمد لله على كل حال نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى في كلامه القديم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه رأيت صلى الله عليه وسلم فإذا هو ملتجعا على حسير وقد أثر الحسير في جنبي قلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع الدنيا عليك فإن ملوك فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله أو كما قال إني تركوريا الله من الذي يرغل إسلامية وانبا طولة நமக்கு அருள் வாழித்திருக்கின்ற நாமத்துக்களில் எல்லாம் மேலான உயர்வான கண்ணியமிக்க பல நாமத்துக்கள் அந்த நியமத்துக்களிலெல்லாம் மகா சிறந்ததாக அல்லாஹினுடைய ஏவலுக்கு ரசூலுடைய ஏவலுக்கு முற்றிலும் கட்டுப்படுவது நமக்கு அத்தியாவசிய நிர்பந்தமாக ஆக்கியிருக்கின்றான் அவ்வாறு அல்லா ரசூலுடைய ஏவலுக்கும் கட்டுப்பாடிற்கும் கடமைகளுக்கும் தலை சாயாமல் வாழக்கூடியவர்கள் அல்லாஹ் ரசூல் ஏவி அம்ருகளை விட்டுவிடக்கூடியவர்களை பற்றி அல்லாஹ் தனது அருள்மறையாம் பொதுமறையில் பல சீர்திருத்த முறைகளோடு எச்சரிக்கின்றான் இந்த அல்லாவுடைய அம்முறை ஏவல் என்பது மானிட சமுதாயம் வழி தவறிவிடாமல் நேரான வழியில் கொண்டு செலுத்து செலுத்துவதற்கு உண்டான வழி வாங்கைகளை அமைத்து வைத்திருக்கின்றது இந்த அல்லாஹுடைய அம்முறுகளை விடுவதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய கேடுகள் எண்ணற்றவை அல்லாஹ் சொன்ன ரசூல் ஏவியை பிரகாரம் நாம் வாழ மறுத்தார் உங்களுக்கு அல்லாஹுவால் கூறப்பட்ட அத்தனை விஷயங்களும் தடையாக ஆகிவிடும் அல்லாஹுவால் நமக்கு கிடைக்கப்பெறுகின்ற அத்தனை நிலைகளும் நமக்கு தடையாகுவதுடன் தண்டனைக்குரிய வழிவகைகளை வகுத்து வருகின்றது ஆகவே அல்லாவுடைய அம்ருகளை விடுவதன் கேடுகள் அதிகமாக நொம்பலத்தை உலகத்திலே தரக்கூடியதாக இருக்கின்றது கண்ணால் அல்லாஹ் தடுப்பவற்றை பார்ப்பது கரங்களால் அல்லாஹ் தடுத்தவற்றை எடுப்பது நாம் உணவுகளால் அல்லாஹ் தடுப்பற்றை உண்ணுவது வாழ்க்கைகளால் அல்லாஹ் தடுத்தவற்றை வாழ்வது சம்பாத்தியத்தால் அல்லாஹ் தடுத்தவற்றை ரசூல் ஏவியதை விடுவது இது அனைத்துமே 
மானிட சமுதாயத்திற்கு கேடுகள் விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு கொடூர நிலைகள் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் உலகத்தை பொறுத்தவரை மனிதர்கள் எப்படி வேண்டாலும் வாழலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் மனித முட்டு முழு சமுதாயத்திற்கும் உணவளிக்கக்கூடியவன் பாதுகாவலன் அனைத்து காரியங்களிலேயும் கவனம் செலுத்தி அத்தனை கோடி மத இன க மக்கள்களையும் அல்லாஹு ஜல்லுஷான் தாலா மிக சிறந்த நிலைகளிலே பரிபாலனம் செய்து அவனுக்கு கட்டுப்படும்படி ஏவிய போது தான் தோன்றிகளாக தனக்கு மனதில் தோன்றிய வழிமுறைகளை எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டவர்களை கைவிட்டு விட்டு அவர்களுக்கு உலகத்தின் கண் இரண்டு விஷயங்களை அல்லா பொறுப்பேற்றுக் கொள்கின்றான் அவர்களுடைய பிறப்பு முதல் பரு மரணம் வரை இரண்டாவதாக அவனுக்கு உணவளிப்பது உடையளிப்பது அவனது வாழ்க்கைக்கு உண்டான சாதனங்களை அல்லாக அமைத்து கொடுப்பது இந்த இரண்டும் உலகத்திலே மாத்திரம் அவர்களுக்கு கதை முடிந்து விடுகின்றது மரணத்திற்கு பிறகு அவருக்கு அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற நிலை அதோ அந்தோ கை செய்தமை என்ற நிலைதான் ஆனால் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு அப்படி அல்ல அவர்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொன்றும் குற்றம் உடையதாக இருந்தால் அது அதற்கு என்று அல்ல தண்டனை அறிவித்திருக்கின்றார் அது அதற்கு என்று சில வரை அரம்புகளை அல்ல கொடுத்திருக்கான் ஆனால் நாம் ஏன் குரானை ஏற்றுக்கொள்ள கூடிய நிலைகளிலே உண்டான இஸ்லாமியர்கள் குர்ஆன் ஹதீசை மறுத்தவர்களாக இன்றைக்கு நாம் உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் நமக்கும் காஃபிருக்கும் மத்தியில் என்ன சல்லா அலி செல்லம் சொன்னாங்க மாபைனல் முஸ்லிம் இவள் காஃபிரி தற்கு சலா ஒரு இஸ்லாமியனுக்கும் இஸ்லாமியன் அல்லாதவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று சொன்னால் தொழுகையை தரிப்பது விட்டுவிடுவது அப்போ ஆணானாலும் பெண்ணானாலும் தொழுகையின் மீது நாம் கவனம் செலுத்த தவறிவிடுவோமே ஆனால் கேள்விக்குறியான வாழ்க்கைகள் நம்மை கொக்கி போட்டு விடுகின்றது நம்முடைய அந்தரங்க நிலைகள் பூராம் துர்குணங்களாக கெட்ட நிலைகளிலே மாற்றப்பட்டு விடுகின்றது எனவேதான் மனிதனுக்கு உலக வாழ்க்கையிலே மன இச்சை குடும்ப வாழ்க்கையிலே மன இச்சை சம்பாத்தியத்திலே தாந்தொன்றித்தனமான கண்மூடித்தனமான சம்பாத்தியம் அதை செலவழிப்பதில் அகமுக பெருமைகள் அது அவன் வாழக்கூடிய நிலைகளிலே தன் குடும்பத்தை மாத்திரம் கோர்த்து இணைத்து கொள்ளுதல் இந்த ஐந்து காரணத்தின் காரணமாக இவனுடைய நிலமத்துக்களை எல்லாம் சுருட்டப்படுகின்றது எப்படி சுட்டப்படுகின்றது ரஹ்மத் என்னும் கருணையும் வரக்கத் என்னும் தன்மையும் ஈடுபட்டு விடுகின்றது மனிதன் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் நாம் சம்பாதிக்கும் பொழுது உபரியாக பணங்களும் காசுகளும் வந்து கிடைத்துவிட்டால் அது பரக்கத் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கான் ஆனால் பரக்கத்தும் ரஹ்மத்தும் அஃபூ ஆஃபியத்தில் அல்ல வச்சிருக்கான் பரக்கத்து அஃபூவிலையும் ரஹ்மத்து ஆசியத்திலேயும் அல்ல வச்சிருக்கான் இந்த இரண்டையும் அத்தகைய மக்களுக்கு உடல்களில் இருந்து கலட்டி விடுகின்றான் அபு என்பதும் இல்லை ஆசியத்து என்பதும் இல்லை ஆகையால் தான் இந்த ஆயத்திலே அல்ல குறிப்பிடுகின்ற பொழுது பிஸ்மில்லாஹு ரஹ்மான் ரஹீம் யா ஐயுஹல்லதீன ஆமனோ குறிப்பா சொல்றான் அல்ல இஸ்லாமியர்களுக்கு சொல்லலை முஸ்லிம்களுக்கு சொல்லலை இந்த இரண்டு படித்தரத்தையும் விட்டு தாண்டியவர்களை அல்ல எச்சரிக்கிறான் ஏடா இவர்கள் தான் தோற்றியாகத்தான வாழ்றாங்க இவர்களை எச்சரிக்கும் போது அவர்கள் படிப்பினையாக எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களுக்கு நல்லது ஆகையால் ஈமான் கொண்டவர்களே லா தகுநுல்லாக வர் ரசூல் அல்லாஹ் ரசூலுக்கு நீங்கள் மோசடி செய்ய வேண்டாம் அல்லாஹ் ரசூல் உங்களுக்கு காட்டி தந்த அமைப்பின் வாழ்க்கையை நீங்கள் கைவிட்டு தான் தோன்றித்தனமான உங்களுக்கென்று வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் எடுத்து நடக்க வேண்டாம் எனவே ஃபராயில்களை வரிசை கிரமப்படுத்துவது சுண்ணத்துக்களை தன் வாழ்க்கையிலே எடுத்துக்கொள்வது ஆகையால் இந்த ஃபருதுகளும் சுண்ணத்துக்களும் எவ்வளோ பெரிய ஒரு உயர்ந்த நிலை என்று சொன்னால் மானிட சமுதாயத்தின் கலங்கங்களை ஏற்படுத்தாமல் பரிசுத்தமாக்கி மாசு மறுவிற்றவனாக அவனை எல்லா இடத்திலே கொழுந்து ஒப்படைக்கின்றது 
அப்ப அல்லா ரசூலுக்கு மாறு புரிகின்ற நிலை அவனுடைய உள்ளத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டு பரிசுத்தவனாக மாறுகின்றான் எனவேதான் இந்த இடத்துல ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களே என்று அல்லா எச்சரிக்கிறான் இரண்டாவது சொல்றான் அமானாத்திக்கும் நாம் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற அமானாத்துக்களை நீங்கள் மோசடி செய்ய வேண்டாம் அவன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அமானாத் ஒன்று தீன் இரண்டாவது ரசூல் மூன்றாவது குர்ஆன் இந்த மூன்றும் வாழ்க்கையில் இன்றியமையாத மா பொக்கிசங்களாக அமைந்திருக்கின்றது அல்லாவுக்கும் ரசூலுக்கும் மாறு புரிய வேணாம் அல்லாஹு ரசூலின் மூலமாக கொடுத்த அமானிதத்திற்கும் நீங்கள் மாறு புரிய வேண்டாம் ஆக குர்ஆனுக்கு மறுபெயர் அமானிதம் அமானிதம் இந்த அமானிதத்தை நாம் எப்படி பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் பத்திரமா பீரலில் வச்சு பட்டு உரை போட்டு பட்டு சீலை வச்சு அதை வந்து சுற்றி அது பத்திரமா வச்சா பத்திரமாயிராது பத்திரம் என்பது அணு தினமும் குர்ஆனை ஓத வேண்டும் அனுஷ்டானங்களில் அதில் வரையறுக்கப்பட்ட குறிப்புடைய சுவரா மாணவி கொடுத்த வழிமுறையில் ஓத வேண்டும் அந்த குர்ஆனை கற்று அதனுடைய கல்விகளை நாம் செயலாற்றுவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் குர்ஆனை நாமும் நம்முடைய கணவனாரும் பிள்ளை குட்டிகளும் நம் குடும்பத்தார்களும் உற்றார் உறவினர்களுக்கு ஓதும்படி ஏவிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் இது அமானாத் இந்த அமானாத்தில் யாராவது கை வைத்து அதை தள்ளிவிட புறம் தள்ள பார்த்தால் அனுத்தும் தாளமோன் நீங்கள் விளங்கி இருக்கீங்க எது அமானாத்துக்கு மோசடி செய்யக்கூடாது என்பதை நீங்கள் விளங்கி அல்லா ரசூலுவால் வழங்கப்பட்ட அந்த அமானாத்தை நாம் எடுத்து வாழ்க்கையிலே கொள்ளவில்லையானால் கடும் எச்சரிக்கை அல்லா சொல்றான் வாழம் நீங்க விளங்கிக்க அன்னமா அம்பாலுக்கும் உங்களுடைய பொருள் அவுலாதுக்கும் நீங்கள் ஈன்ற பிள்ளை ஃபித்தனா உங்களை வாழ்க்கையில் குழப்பி நாசப்படுத்தும் என்று சொல்றான் இங்க சொல்லிட்டான் பார்த்தீங்களா பொண்ணும் பொருளும் பிள்ளையும் நம்மள அல்லாஹுடைய பாதையில் நல்ல முறையில போவதற்கு அல்லாவுடைய பாதைன்னு சொன்னா இப்படி சுத்தி பார்க்கறது இல்ல அல்லா ரசூல் ஏவிய பாதையின் பிரகாரம் வாழ்ந்து காண்பிப்பது அதிலே எத்தகைய மனிதர்களையும் கண்களால் ஏறிட்டு பார்க்கவோ வாய்களால் குறை சொல்லவோ எண்ணங்களால் கேவலப்படுத்தவோ நஃசால் கீழ்த்தரமாகவோ நாம் அவர்களை என்னவே கூடாது அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வாழ வேண்டிய கடமையில் இருக்கும் எனவே பொருளும் பொண்ணும் குழந்தைகளும் நம்மை நாசப்படுத்தும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தும் என்று அல்லா சொல்லிட்டான் எனவே அல்லாஹ இந்த இதுக்கெல்லாம் உலகத்தில் நீங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாது இதெல்லாம் தவிழ்ந்து நீங்கள் வாழ்ந்து அமானாத்தை பாதுகாத்து குழந்தைகளும் மார்க்கப்பட்டு உடையவர்களாக பொருளையும் அல்லா ரசூல் சொன்ன பிரகாரம் ஈட்டி அதை அல்லா ரசூல் சொன்ன பிரகாரம் நீங்கள் செலவு செய்த நல்லோர்களானால் அல்லாஹ இந்த அல்லாவிடத்தில் உங்களுக்கு மகா மகத்துவமிக்க குறி நற்கூலி பதவிகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லித்தான் இப்ப நற்பதவிகள் அல்லா மனுஷனுக்கு எப்படி தர்றான் இவ்வுலகத்தில் அவனை கலங்கமற்றவனாக மகா நிமதியுடையவனாக ஆக்குறான் ஒன்னு இரண்டாவது அமல்களில் பூனிப்புடையவனாக தக்குவாவோடு ஐங்காலமும் தொல ஆரம்பிக்கிறான் மூன்றாவது அல்லா சொன்ன ஷரீயத்தின் சட்ட திட்டங்களை ஐந்து கடமைகளில் இந்த ஐந்து கடமைகளையும் சரியாக அவன் முயற்சித்து செயலாற்ற ஆரம்பிக்கிறான் நான்காவது தான் பெற்ற குழந்தைகளுக்கு இஸ்லாத்தின் நல்லொழுக்கங்களை கற்றுக் கொடுத்து அந்த குழந்தைகளை அடித்து வருத்தி தொழுகை இபாதத் குரான் ஓதுதல் இஸ்லாமிய சட்ட ஷரீயத்தின் வடிவமைப்புகளை சரியாக பின்பற்றும்படி ஏவிக்கொண்டே இருப்பான் இதைவிட சிறந்தது மாணவி தாகா சல்லல்லாஹு அலேவி செல்லத்துடைய வழிமுறையை எப்பொழுதுமே யாருக்கும் உயிர் போனாலும் விட்டு கொடுக்க மறுப்பான் இப்பேற்பட்டவன் மகா அருளுக்குரியவனாக கணிக்கப்படுகின்றான் அவனுக்கு அருள் வழங்கப்படுகின்றது எனவேதான் என் உயிருக்கு மேலான சல்லல்லாஹு அலேஹ் செல்லம் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது அலைக்கும் பிசுன்னத்தி உங்களின் மீது என் சுண்ணத் கடமையாக ஆக்கப்பட்டிருக்கு 
எனக்கு பிறகு நேர்வழியுடைய அல் மகிதியின் அந்த நேர்வழியில் வாழ்ந்து நிர்பந்தமாக அவர்கள் தங்களுடைய குடும்பங்களை பேணிய அந்த ஹுலஃபா ராஷிதீன்களுடைய சுண்ணத்தை நீ வாழ் வாழ்க்கையை பின்பற்றுங்கள் அவர்களுக்கு பிறகு வால்து அலிஹாபின் நவாஜீதி வெற்றி பெறக்கூடிய சாலிகின்கள் சித்திகின்கள் சுகதாக்களுடைய பாதையை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் இது அண்ணில் வருகின்ற தோலாந்துருத்தி பாதைகளை எல்லாம் அதிலே அந்த சகாபாக்கள் நல்லோர்கள் சாலிகின்களை குறை காணுகின்ற கபோதிகள் கண்கண்ட கபோதிகளின் அந்த உபதேசங்களை எல்லாம் நீங்க கேட்கக்கூடாதுன்ட்டான் செல்லல்லா அலை செல்லம் சொல்லிட்டாங்க அல்லாஹும் நம்ம கண்டிச்சிட்டான் எனவே லயதி அலன்னாசி ஜமானம் ஒரு காலங்கள் வரும் மக்களிடத்துல தஹ்லுக்கு சுண்ணத்தி ஃபிஹி கமா எஹ்லுக்கு சௌ உடம்பில் அணிகின்ற ஆடைகளை அவர்களுக்கு தேவை முடிந்து வெளியே போய்விட்டு இல்லம் வருகின்ற பொழுது எப்படி கலட்டி எரிந்து விடுகின்றார்களோ அதே போன்று அலல் அபுதானி உடலில் இருந்து அந்த சுண்ணத்தை கலட்டி எடுத்து விடுவார்கள் அவர்களுக்கு புதிதான ஒரு நிலையை அறிவிக்கப்படும் எனவே பவனித்த வாழ் சுண்ணத்தி என்னுடைய சுண்ணத்தை யார் கடைபிடிப்பார்களோ யோமீதின் சாரகரிபன் அவர்களுக்கு ஒரு நடுத்தரமான ஏழ்மையான நிலைகள் தான் ஏற்படும் எனவே அவர்கள் தனித்து அந்த சுண்ணத்தை பின்பற்றுவதற்கு உண்டான வழிவாகைகள் அவகாசங்களோடு வாழ்வது அவர்களுக்கு கடமையாக அமைந்திருக்கின்றது யார் இத்தபாபிதாஸ் மக்கள் கற்பிக்கும் புதிதான வழிமுறைகளை கொண்டு வந்து நாங்கள் தான் சரியான ஹதீசை பின்பற்றுறோம் குரானை பின்பற்றுறோம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிதுகத்தின்கள் வஜத ஹம்சீன சாஹிபன் அவ் கசீரம் அவர்கள் நாற்பது பேர் ஐம்பது பேர் இப்படியாக ஒரு கூட்டத்தை வைத்து கொண்டு சிறிய சிறிய கூட்டங்களாக அது அல்லது பெண்ணம்பெரிய கூட்டங்களாக மாறி மக்களை வடியெடுப்பதில் ஆதாரங்களை காண்பிப்பதை போன்று அதாவது தரங்கட்ட ஆதாரத்தை கொடுத்து தானும் தரித்தவர்களாக அவர்களையும் தரிக்கப்பட்டவர்களாக ஆக்கி இவர்கள் குடிமையை பிடித்து செய்தான் ஆட்டுகின்ற ஒரு கோர வாழ்க்கைகளிலே தான் அவர்கள் கற்றுக் கொடுப்பார்கள் எனவே தான் அத்தகைய கொடூர நிலைகளில் நாம் தல்வி தவிழ்வதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் என்னுயிர் செலல்லா அலே செல்லம் சொன்னாங்க மண் த மசக்க பிசுன்னத்தி ஒரு மனிதன் என் வாழ்க்கையிலே என் வழிமுறையை சுண்ணத்தை பின்பற்றினால் இந்த ஃபசாது உம்மத்தி குழப்பம் நிறைந்த ஒரு காலம் மக்கள் குர்ஆான் ஹதீசியை வைத்து குழப்பிக் கொண்டிருப்பார்கள் அத்தகைய நிலையில் என்னுடைய ஒரு சுண்ணத்தை பின்பற்றினால் ஃபலகு அஜுருமே அது ஷஹீத் அவர்களுக்கு நூறு சுகதாக்களுடைய வீர மரணம் அடைந்த கூலி வழங்கப்படும் என்று சொன்னாங்க இப்போ எல்லாம் பாருங்க சுண்ணத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய நன்மை கிடைக்கிதுன்னு சொன்னால் ஃபர்ல் கைவிடப்பட்டு ஃபர்ல் குழி தோண்டி புதைக்கின்ற நிலைகள் ஜமாத்துகளை பிரிப்பது தேவையானால் இல்லங்களை பள்ளிகளை பள்ளி வீட்டுகளுக்குள்ளேயே ஏற்படுத்தி கொள்வது இப்படியெல்லாம் பல நிலைகளிலே குழப்பங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய குழப்பவாதிகள் இன்றைக்கு நிறைஞ்சிட்டாங்க கேட்டால் நாங்கள் தான் இந்த உலகத்தை தான் அவங்க சரி பண்ணுவாங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க அவங்கெல்லாம் பட்டு பட்டுன்னு எந்த காரியத்தையும் எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்குறாங்க வாஸ்தவம்தான் உலக காரியங்களை பட்டு பட்டுன்னு எதை செஞ்சு நீ வாழ்ந்தாலும் அது மண்ணோடு மண்ணாக போய் வாயில் மண்ணு தான் மார்க்கத்தை என்ன கற்றுக் கொடுத்தார்கள் சத்தியத்தின் அடிப்படையிலே நித்தமும் நீதியாய் நாம் வாழ்ந்துடுவதற்கு மாணவி சல்லாஹூ அலி வசல்லத்துடைய வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்ற வேணும் இன்னைக்கெல்லாம் எப்படி இஸ்லாத்தினுடைய வாழ்க்கை ஆயிருச்சுன்னு சொன்னால் அந்த அமானாத்துக்கு மோசடி செய்கின்ற நிலைகள் எனவே மனிதர்கள் சத்தியத்தின் அடிப்படையிலே உணர வேண்டும் 
நவீன இப்ராஹிம் அலை சலாத்து வசலாம் அவர்களுடைய நடைமுறையின் சுண்ணத்திலிருந்து தாஹா சல்லல்லா அலே செல்லம் பத்து விஷயங்கள் அறிவிக்கிறாங்க அதிலே ஹம்சத்துன் சிர்ராஸ் அஞ்சு தலையை சார்ந்தது அஞ்சு உடலை சார்ந்தது அப்ப அஞ்சு அஞ்சு பத்து அம்மன் லத்தீஃபி ராஸ் அதாவது கழுத்திலிருந்து மேல் உச்சி தலைபாகம் வரைக்கும் உண்டான கடமை அஞ்சு அதில் ஒன்று ஃபஸ்ஸிவா மிஸ்வாக்கு போடுவது வல் மல் மலா வல் இன்டி வல் இஸ் தின்ஷாக் வாயை கொப்பளித்து கருகரா செய்து உமிழ்வது வ கஷ்யாரி முகத்தில் ஏற்படுகின்ற முடிகளை மீசையை தரிப்பது வெட்ட உஞ்சையெல்லாம் அல்லது உங்களுடைய விருப்பப்படி சல்லல்லா அலி செல்லம் சொன்னபடி குறைச்சும் கொள்ளலாம் வச்சும் கொள்ளலாம் இல்லை அவங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா அதை பற்றி எடுத்துடலாம் வயுஃபாகுல்லிகையா தாடியை வளர்த்து அந்த தாடியை ஒளி செய்கின்ற பொழுது கோதி கழுவுது இந்த ஐந்தும் தலையை சார்ந்தது ஒன்று மிசுவாக்கு ரெண்டு மதுமாலா மூணாவது இன்ஷாக்கு நாலாவது ஷாரிபுன் கசு சாரி மீசையை தரிப்பது குறைப்பது தாடியை வளர்த்து அந்த தாடியை ஒளி செய்கின்ற பொழுது கோதி கழுவுவது அம்மல்ல தீஃபில் ஜசத் உடம்புல உண்டான சுண்ணத்து அஞ்சு கித்தான் சுண்ணத்து பண்ணுவது இஸ்திஹிதாஃபுல் அபுத் கமங்காற்றுடைய அவருத்துடைய முடிகளை களைவது நகங்களை வெட்டுவது பிறகு சுண்ணத்து செய்வது இந்த ஐந்து உடலை சார்ந்தது இப்ராஹிம் அலி சலாத்து வசலாமுடைய சுண்ணத்து மில்லத்த இப்ராஹிம இப்ராஹிம் அலி சலாத்துடைய அந்த மில்லத் அந்த மார்க்கத்தின் அனுஷ்டானங்கள் இருக்கு பாருங்க மில்லத்த அபீக்கும் உங்களுடைய தாப்பனுடைய மூதாதையர்களுடைய சுண்ணத்து இப்போ மூதாதையரை பின்பற்றாதே மூதாதையரை பின்பற்றாதேன்னு மூதேவி சொல்கிறான் ஆனால் சலல்லா உலகம் சில இந்த சுண்ணத்தையே இந்த பத்து சுண்ணத்து இருக்கு பாருங்க தலையில் அஞ்சு உடம்பில் அஞ்சு இதே இப்ராஹிம் அலி சலாம் அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்தது அதை ரசூலுல்லாவுக்கு எல்லாம் எடுத்து சொல்லும்படி கட்டமையாக்குனா எனவே தான் இந்த பத்தையும் நாம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கமங்காட்டில் ஹிப்பி வளர்ப்பான் அவுரத்தில் ஹிப்பி வளர்ப்பான் இதெல்லாம் சிலாத்தில் தரிக்கப்பட்டது நாற்பது நாள் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நாற்பத்தோராவது நாள் இந்த முடிகளை கலையணும் அது கடையில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை குறைந்தது நாற்பது நாள் முடிஞ்சால் நாற்பத்தோரா நாள் பூரா கலைஞ்சி எரிஞ்சால் தான் அது பரிசுத்தமடையும் இல்லைண்டா சீக்கு இல்லைண்டா சீவி காந்தி மார்க்கெட்டில் சோட்டி போட்டு பூ வாங்கி வைக்க வேண்டியது தான் அப்படி தான் இப்போ சூழ்நிலைகள்லாம் அமைஞ்சு போச்சு மேலே குணி இருக்கலாம் கீழே முடி வளர்க்குறான் அதுக்கு தலைக்கு மேலே முடி வளர்க்குறான் இப்போ எப்படி வளர்க்குறானுங்கண்டா கரடி தலையில் முடி இருந்த மாதிரி வெட்டிக்கிறான் சுற்றி இஸ்லாத்தில் சல்லல்லா அலி செல்லம் நமக்கு வாழ்ந்து காமிச்சிருக்காங்க எவனோ யூத கிறிஸ்துவன் வாழ்வதையெல்லாம் பின்பற்றுறான் எல்லா ஊர்லேயுமே இருக்குது பேசன் எறும்பு ஊர்னா தலையில் எப்படி பண்ண உணவுமோ அது மாதிரி முடி வெட்டுறானுங்க தலையில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா குருவி கூடு மாதிரி வெட்டுறான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கரையா மண்டை மாதிரி வெட்டுறான் அதுக்கு பிறகு பார்த்தா முன்னால் தொங்க விட்டு பின்னால் ஒன்றுமே இல்லாமல் வச்சுருக்கான் பின்னால் தொங்க விட்டு முன்னால் ஒன்றுமே இல்லாமல் வச்சுருக்கான் எல்லாத்தையும் வெட்டிட்டு நடுவில் அப்படியே கபடி பீச்சு போகிற மாதிரி வச்சுருக்கான் இதெல்லாம் பெற்றோர்கள் அனுமதிக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் குள்ளு பிதுகாத்தியந்தலாலா இது புது செயல்பாடு இது கிறிஸ்துவ யூதர்கள் செய்யக்கூடியது இதை நாமையும் பின்பற்ற நமக்குன்ற ஒரு மார்க்கம் இருக்க வல்லவா இப்படித்தான் வாழணும்ன்ற சூழலாக கற்றுக் கொடுத்தார்களே என்னங்க ஜெரச் செய்வது காலம் போன கடைசியில் என் பிள்ளையே எனக்கு கேட்க மாட்டாண்டா நீ பிஸ்மி சொல்லி கோமனா அவுக்கலேண்ட அர்த்தம் அதுக்கெல்லாம் துவா இருக்கே நீ தான் துவா இல்லை 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 என்று கற்றுக் கொடுத்துட்டியே எல்லாத்துக்கும் யாருக்கு துவா இல்லையோ 
அவங்க குடும்பங்கள் பூரா இப்படித்தான் சீரழியக்கூடிய நிலை துவா உள்ளத பாருங்க டே போய் முடி வெட்டுறாண்டா பயந்துட்டு போய் வெட்டிகிட்டு வந்துடுவான் நம்ம சொல்கிற மாதிரி தான் வெட்டுவான் யூதர்கள் மாற்றார்களை போன்று நாம் வாழ்வதற்கு மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றோமே தவிர இஸ்லாத்தில் இப்படி வாழ வேண்டும் என்ற சந்தோஷம் நம்முடைய உள்ளத்தில் இல்லையே அப்போ சீற்றங்கள் வருகின்ற பொழுது நாம் கதறோம் மாற்றங்கள் வருகின்ற பொழுது துடிக்கிறோம் சந்தோஷமான நம் உயிருக்கும் மேலான தாகா செல்லல்லாஹ் அலிய செல்லம் அவர்கள் நமக்கு கடுத்து கற்றுக் கொடுத்த அந்த வாழ்க்கை எங்கே குழி தோண்டி மண்ணோடு விதைக்கப்பட்டு விட்டது வஹாபி முனப்பாஹுல்லா அறிவிக்கிறாங்க என்பது பணமாக காசாக அச்சடிக்கப்பட்ட பொழுது அதை முதல் முதலிலே ஹமனஹல் இப்ளீஸ் இப்ளீஸ் அதை தூக்கி கொண்டு அந்த தீனாரை திருகத்தை கண்ணிலே ஒத்தி கொண்டு வதாள ஐநிகி கண்ணிலே ஒத்தி கொண்டு வாயில் முத்த கொஞ்சம் ஆரம்பித்தான் உடனே இவர்கள் சொன்னார்கள் அல் வைலு நரகம் என்பது இவன் அஹிப்பக்குமா மின் ஹலால் வல் வைலு தும்மல் வைலு தும்ம அகியாக்கும் மின் ஹராம் இந்த செயல் ஹராம் வயல் என்ற அந்த நரகத்திற்கு தகுதியாக்கக்கூடிய நிலைதான் இந்த பொருளை நீ முத்தகுஞ்சிரை என்று இவர்கள் எச்சரித்தார்கள் இன்னைக்கு நிறைய நிறைய பேரை பார்க்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பெருந்தொகை கிடைச்சிருச்சுன்னா நெஞ்சோடு அணைச்சி கண்ணில் வச்சு முத்தகுஞ்சிறான் தலையில் வச்சு கொஞ்சிறான் பூஜையும் போடுறான் முஸ்லீமே அப்படி தான் இருக்கான் என்ன அர்த்தங்க இதில் உலக வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியத்திற்கு நமக்கு ஒரு பொருளாதாரம் என்று அடிக்கப்பட்ட ஒரு பேப்பர் தீனார் திருகம் அல்லது காசு அல்லது தங்கம்னு வச்சுக்கோங்க வெள்ளின்னு வச்சுக்கோங்க இதை போய் முத்தங்குஞ்சி கண்ணில் வைக்கிறீங்களே ஒரு நாளாவது குர்ஆானை யாராவது நெஞ்சில் வச்சு இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில் மகா உயர்ந்தது மோசடி செய்ய முடியாதது வெற்றி தரக்கூடியது வாகை தரக்கூடியது ஈரலகிலும் செல்லும் நாணயத்தின் அச்சகம் என்று இந்த குரானை யாராவது நாம் என்றோமா ஏங்க அந்த எண்ணம் நமக்கு வரமாட்டுது இஸ்லாமி என்று சொன்னாலே முஸ்லீம்களுக்கே ரொம்ப ஒரு இழிவான நிலைகள் எண்ணக்கூடிய நிலைகள் ஆகிப்போச்சு எனவே என் உயிருக்கும் மேலான முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலி சல்லம் சொன்னாங்க ஒரு மனிதனுக்கு அத்தியாவசிய தேவை மலம் சிறுநீர் வெளியே வருது இதை போய் எவ்வளோ நேரம் பாத்ரூமில் உட்கார் வேணும் அதை விட சமீபம் தான் இந்த துணியா என்று சொன்னார்கள் சார் அல்லாஹ் அலி சொல்ல அல்லாஹு ஜில்ல ஷான உத்தாலா சலல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு அதீஸ் குதிசின் மூலமாக ஒரு செய்தி அனுப்புறான் யா அஹமத் லவ் செல் அல் அபுத்த சலாத்தன் அகிலி சமாவாத்தி வல் அருள் வசாம சியாமன் அகிலி சமாவாத்தி வல் அருள் ஏழு பதினாலு உலகம் நிறைய தொழுகின்றான் அமல் செய்கின்றான் நோன்பு வைக்கின்றான் ஆனால் அந்த மனிதன் அராஃபி கல்வி மெகதாரின் ஹுப்பி துனியா ஒரு புளியங்கொட்டை அளவு ஒரு மனிதனுக்கு துனியாவின் மீது பாசம் நேசம் அந்த துனியாவிலே நாம் வாழ வேண்டும் என்று தனக்கென்று சில தங்கரியங்களை செய்து கொண்டால் அது முகஸ்துதியாக மாறும் அதனுடைய அழகு அவனுக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லாமல் அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே நாம சௌசா மனைவி மக்களோடு கட்டி பிடிச்சு வாழணும் என்று நினைத்து கொண்டிருப்பான் அவனுக்கு மறுமையில் எத்தகைய நிலைகளும் இல்லை என்பதை ஹதிசே குதிசியிலே அல்லாக எச்சரிக்கின்றான் ஆகையார் ஆண் பெண்ணை அல்லாஹ் அமானிதமாக ஆக்கி அவர்களுக்கு உலக வாழ்க்கையில் அபங்களை அமானிதமாக ஆக்கி அதிலே அபம் கை நாவு கண்ணு காது இதெல்லாம் 
புற மகா அமானிதமாக பாதுகாக்கும் பெட்டகமாக அல்ல அமைச்சு வச்சிருக்கான் இதை யாராவது பாதுகாக்கலேண்டா வலா ஈமான லிமல்ல அமான தகு அமானாத்தை இந்த மேல் கூறப்பட்ட இத்தனை வஸ்துக்களையும் யாராவது பேணவில்லை என்று சொன்னால் அரவல்லாகு சாலிஹீன கது லாக்க ஹாலகு மினல் கூவத்தி வன் நஃபகத்தி வ கானத் லகு இம்ராத்துன் ஹகாலத் லிசௌசியா உது உல்லாக வயூசு ஆலியின துன்யா ததா ரஜுல் ஃதஹலத்துல் மர்அத்து தார் ஃபரைது ஸாவியா லபினத்தின் மீதா அதாவது இந்த அமானிதங்களை எல்லாம் பாதுகாத்து அல்லாஹ்விடத்தில் துவா செய்து நாம் அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்டு பெறுவோமேயானால் அங்கே கிடைக்கின்ற நேமத்துக்கள் எண்ணில் அடங்காதவை பிரவுனின் மனைவியாக மனைவி இல்லை மனைவியாக சித்தரிக்கப்பட்டு அவங்கள தொட முடியல ஆசையார் அது எல்லாக வன்ஹா அலைஹம் அசலாத்து வசலாம் அவங்க ஆட்சியில் பிரவுனுடைய ஆட்சியில் அவனுக்கு மனைவியை போன்று மனைவி இல்லை அப்படி அவன் அளவிற்காக அவங்கள வச்சிருந்தான் ஆனால் அவர்கள் அல்லா ரசூலின் மீது கொண்ட நம்பிக்கை நபி மூசா அலை இஸ்லாம் காலத்தில் அலைஹம் இஸ்லாம் அவருடைய காலத்தில் அவர்களை கொண்டு ஈமான் கொண்டிருந்த காரணத்தால் கடைசியிலே இவருடைய ஈமான் வெளியே தெளிந்து விட்டது பிரான் அவர்களை சித்திரவதை செய்வதற்கு முயற்சிக்க என்றான் அதற்குள் இவர்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் மரணத்தை வேண்டினார்கள் ரப்பி என்னுடைய இரச்சகனே எனக்கு உன்னிடத்தில் ஒரு மகா மாளிகையை எனக்கு கட்டி என் உயிர் பிரிவிற்குள் அதை எனக்கு காண்பிப்பாயாக அது பிரவுன் அரண்மனை உலகத்தில் உள்ளது அழியக்கூடியது அதை விட சிறந்ததை எனக்கு நீ காண்பித்து என்னை நீ மரணிக்க செய் என்று துவா செஞ்சாங்க இந்த துவாவுடைய மகா நல்லருள் ஏற்றுக்கொண்டு அவளுக்கு அழகான சோர்க்க வீட்டை அல்லா கெட்டி ஜோடிக்கப்பட்ட நிலையிலே அதை காண்பித்து அவர்கள் ரூகை பிரிந்தார்கள் இன்னா லில்லாஹி இன்னா இலேஹி ராஜுவன் அல்லாஹு மஜிர் நாஃபி முசிபத்தீனா வஹுலுஃபுனா ஹைரம் மின்ஹா என்ற அமைப்பிலே அவர்கள் வஃபாத்தானதை நாம் பார்க்குறோம் பிறகு மனுஷரில் அதே ஆசியார் அலி அல்லாஹு அன்ஹு அவங்க அன்ஹா அவங்க மறுபடி ஒரு திருமண ஏற்பாடு இருக்கு என்பதற்கு என்பதாக ஒரு சம்பவத்தின் மூலம் நாம் அறிய முடிகின்றது இந்த ஆசியார் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் பெண்ணாக இருந்தாலும் அல்லாஹுவின் மீது எப்படி அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்தார்கள் பெண்களிலே எத்தனை பேர் சுமியார் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அதே போன்று ஒவ்வொரு தீனுடைய மார்க்கத்திலும் என் உயிருக்கும் மேலான மகா அன்னை ஹதீஜல் குபரார் அலி அல்லாஹு அன்ஹா ஆயிஷத்து தொஹ்ரா ரலி அல்லாஹு அன்ஹா ஆயிஷத்து தொஹ்ரா ரலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் என் உயிர் தாஹா சல்லாஹு அலைவு செல்லம் தன்னுடைய தந்தை அபாபக்கருடன் ஆயிஷாவுடைய ரலி அல்லாவுடைய தந்தை அபாபக்கர் ரலி அல்லாவுடன் அந்த குகையிலே தங்கி இருக்கின்ற பொழுது ஹிஜரத்தின் போது உணவளித்து விட்டு வருகின்ற அன்னை ஆயிஷத்து தொஹ்ரா ரலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை பார்த்து ஒரு கையிலை தூக்கி கொண்ட அந்த கொடுங்கோல் அபுஜகில் கேட்கிறான் எங்க நீ போயிட்டு வர்ற அவர்கள் மறுத்தார்கள் 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 கோபம் அடைந்த இவன் அவன் கரத்தில் தூக்கிய அன்னை என் உயிருக்கும் மேலான ரத்த துடிப்பு கொண்ட ஆயுஷித்த தொகுறார் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை தூக்கி அப்படி கடாத்தி நாம சிந்திச்சு பார்க்கணும் எப்பேற்பட்ட தியாகம் இந்த தியாகங்களில் எல்லாம் ஆண்களை போன்று ஈக்குவலாக கண்ணியத்திற்குரிய தாய்மார்கள் 
சகாபா பெண்மணிகள் செய்திருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் செய்திருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய மகா உயர்ந்த தியாகம் உடலாலும் பொருளாலும் தன் இரத்தத்தின் ஆவியாலும் தன்னுடைய உடம்புகளை வருத்திய சமுதாயம் அல்லவா இஸ்லாம் அருந்தருமை தாய்மார தாய்மார் சகோதரிகளே இன்றைக்கு நாம் எந்த விஷயத்தில் அல்லாவை பயப்படுறோம் எந்த விஷயத்திலையாவது அல்லாவை பயப்படக்கூடிய ஒரு காலகட்டங்கள் நாம் துணிஞ்சு எடுத்திருக்கோமா எனவே தான் அல்லா சொல்றான் என்ற ஆயாத்தை இதனுடைய அர்த்தம் முன்னால் கூறப்பட்டு விட்டது நமக்கு இரண்டு ஆயத்துக்களின் மூலமாகவே மகா உணர்வுகளை அல்லாஹ் உடம்பில் ஏற்படுத்துறான் எனவேதான் அல்லாஹ் மண் காண இனி துஹர்சல் ஆகிரத்த மறுமையின் வேளாண்மையை அதிகமாக அருமழை செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் நசிது நகு நசிது லகு ஃபி ஹர்சிஹி அவர்கள் ஹர்சை அந்த விவசாயத்தை அதிகப்படுத்தட்டும் மண் காண இனி துர்ஹர்ச துனியா உலகத்தின் பொருளை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்பவர்களுக்கு நூத்தி மின்ஹா மர்மியை விட்டு விட்டு இவர்களுக்கு இம்மையினை கொடுப்போம் ஒமா லகு பில் ஆஹிரத்தி மின் நசீப் இந்த கேடு கட்டவர்களுக்கு அங்கே எந்த நசீபும் இல்லைன்ட்டான்ல நகது பில்லாய் மின்ஹா எல்லாம் காப்பாற்றுவானாக இம்மையில் அதிகமாக சொத்து சுகம் காரு பங்களா என்று நினைத்திருக்கக்கூடியவர்களை பார்த்து நாம் என்றோமே அவங்களுக்கு அங்கே அல்ல ஒன்றுமே இல்லைன்ட்டான் நீங்கள் ஏன் முஸ்லிம்களை முஸ்லீம்களை கவலைப்படுறீங்க ரைத் ரசூல்லா உமர்மடகத்தா வழியில்லா சொல்றாங்க நான் என் உயிர் நாயகத்தை பார்த்தேன் அவர்கள் ஒருக்கணித்து வலதுபுறம் கை வைத்து படுத்திருந்தார்கள் திரும்புகின்ற பொழுது அவருடைய பொன் மேனியின் மீது இந்த பாயின் அச்சுக்கள் அப்படியே விழுந்து கோதுமை மணியை போன்று இருந்தது அப்ப கொளுத்த யார் சூழல்லா உது அல்லாஹ அழைக்க உறங்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களை விட செல்வம் அதிக கொலிக்க நீங்க துவா செஞ்சா என்ன என்று கேட்டார்கள் சொன்னாங்க கதா அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தாமல் துனியாவில் அல்ல எரிஞ்சிட்டான் அவர்களுக்கு பரிசுத்தம் என்பது இல்லை அம்மா தரலான் அவர்களை இவ்வுலகத்தை பொருந்தி கொண்டார்கள் நமக்கோ ஆகிரம் மறுமை இருக்கு என்று சொன்னாங்க அப்படி நீங்க இன்னைக்கு முஸ்லீம்கள்ட சொன்னா யாராவது ஏத்துக்கிறவாங்களா இம்மையில இப்படி இருக்கட்டும் அல்ல நமக்கு தருவான் இந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் அல்ல நமக்கு நீக்கட்டும் சொன்னா ஏற்றுக் தொழுகையாளிகள் கூட ஏற்றுக்கொள்வது ரொம்ப ரேர் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் என்ன இருத்தாங்க சரல்லா விசாரம் சொன்னாங்க இரண்டு குணங்கள் ஒன்று நன்றி செய்யும் நிலை மற்றொன்று பொறுமை ஒரு மனிதனுக்கு அதிகமாக இந்த இரண்டு குணங்கள் இருந்தால் அல்லாஹ் அவனை உய்யாரமாக ஆக்குறான் மனிதனை அல்லாஹு தாலா உயர்வா தீனை பார்த்து உயர்த்துறான் துனியாவை பார்த்தவனா எல்லாம் எரிஞ்சிடுறான் ஆகையினான் அல்லா தனது அறிமர்களை குறிப்பிடுகின்ற பொழுது வலா தத்த மண்டபி பாலுக்கும் அலா பால் நீங்கள் ஆதரவு வைக்க வேண்டாம் உலகத்தின் பணம் பொருள் கார் பங்களா சம்பாத்தியங்கள் அதிகப்படுத்தி தருகின்றோம் என்று யாரையும் பார்த்து நீங்கள் மேலான எண்ணம் ஆதரவு வைக்க வேண்டாம் லிர் ரிஜாலி நசீபுன் மக் தசபு 
தாயிரதேர்கள் தம்பாரித்த பொருள் இருந்து ஆணுக்கு ஒரு நசீபும் வன்னிசா பெண்ணுக்கும் நசீப் இருக்கு மிம்மக்தசபுன அவர்கள் சம்பாதித்த அந்த பொருள் வாரிசு என்ற அடிப்படையிலே ஆணுக்கு ரெண்டு பங்கும் பெண்ணுக்கு ஒரு பங்கும் கொடுக்கணும் ஆனா நிறைய குடும்பங்கள்ல ஆம்பளைங்க என்ன செஞ்சிடுறாங்க நான் கஷ்டப்பட்டு கட்டி கொடுத்தேன் அதனால் உனக்கு சொத்தும் இல்லை அப்பாவியான பெண்கள் வழி இல்லை என்று சொன்னால் விட்டு விடுவார்கள் கோரப்பிடியிலே உள்ள பெண்கள் எப்படியாவது தாய் தேப்பன் காசை வாங்கணும் சொல்லி கோர்ட்டுக்கு போடுவாங்க அட மூதேவிக்கு பிறந்த வயல்களா அல்ல உடைய சட்டத்தை ஏண்டா ஃபாத ஃபாலோ பண்ண மாட்டீங்க ஒரு தாயோ தந்தையோ ரெண்டு பேருடைய சொத்தும் பிள்ளைகளுக்கு சமந்தான் தாய் சொத்து பிள்ளைக்கு இல்லை இப்போ எல்லாம் சொல்கிறாங்க தாய் சொத்து இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கான் தாய்ப்பின் சொத்து இருந்தால் ஆம்பளை பிள்ளைகளுக்கான் இப்படி எவன்டா சொன்னால் சரியத்து உங்களுக்கு கிருக்கு மூதேவிக்கு பிறந்த வயல்களா சொத்து இருந்தால் ஒரு குடும்பத்தில் உறுப்பினர் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஆணுக்கு ஒட்டுமொத்த சொத்துக்கை பொதுவாக எல்லா ஆணுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு பங்கு பெண்ணுக்கு ஒரு ஒரு பங்கு அது எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி ஒரு ரூபா இருந்தாலும் சரி நாலு நாள் இருந்தாலும் சரி அதை பிரிக்கிற வகையில் பிரித்து கொடு வசுவாக அல்லாவிடத்தில் நீங்கள் கேளுங்கள் மின் ஃபதுல் அல்லாஹுடைய ரசூலுடைய தனிப்பெரும் கருணை கிருபியை கேளுங்கள் இன்ன அல்லாஹ் காணபி குல்லி ஷேன் அலீமா அல்லாஹ் எல்லா வஸ்துக்களையும் அல்லாஹ் குறிப்பிட்டு அறிந்து இருக்கு என்றான் எனவே ஷக்கீக்கில் பல்ஹி ரஹிமஹுல்லா ஒரு செய்தி அறிவிக்கிறாங்க எஹ்தார் அல் ஃபுக்கரா ஃபக்கீர்கள் மூன்று வஸ்துக்களை உலகத்தில் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டார்கள் வல் அக்னியா சரா தோஷியா வசதி உடையவர்கள் மூன்று பொருளை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டாங்க இஃப்தார் அல் ஃபுக்ரா ஃபக்கீர்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டது ராகத்துன் நஃப்ஸ் எப்பவுமே மன அமைதி இரண்டாவது ஃபராவுல் கல்ப் பரிசுத்தமான அல்ல ரசூலில் ஈடுபடக்கூடிய கல்பு மூன்றாவது ஹிஃபத்துல் ஹிசாப் சக்கராத்தும் தஃபனும் தஃபனுக்கு பிறகு கேள்வி கணக்கு சுவாலும் எளிதாக இருக்கும் அப்போ ராகத்துன் நஃசு ஃபராகுல் கல்பு ஹிஃபத்துல் ஹிசா இது மூன்றையும் ஃபுக்கராக்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் இந்த பயானெல்லாம் கேட்கணுங்க அவர் என்ன அம்புட் நேரம் பேசுகிறாரு எப்போ பார்த்தாலும் திட்டி திட்டி பேசுகிறாருன்னு சொன்னால் உன்னை யாரும் இங்கே திட்டலை நீங்கள்லாம் நன்னூல்க உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அண்ணனுக்கு தான் திட்டு வஹ்தார் அக்னியா பணக்காரன் மூணு தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டான் தகப்பன் நஃப்ஸ் எப்போவுமே ஹா 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 கடைக்கு போ அங்கே போ இதை போ அதை சம்பாரி இதை சம்பாரி இந்த பிளாட்டை பாரு அந்த பிளாட்டை பாரு இதை கொண்டு பேங்கில் போடு அதை கொண்டு இதில் போடு இப்படி நஃப்ஸுக்கு பாரத்தை கொடுக்குறான் வசகல் அல் கல்பு கல்புகளை அவன் என்ன செய்கிறான் துணியாவில் ஈடுபடுத்துகிறான் குடும்பத்தில் ஈடுபடுத்துகிறான் சித்தத்தில் கடை கடினத்தில் ஏற்படுத்துகிறான் மூணாவது சித்தத்துல் ஹிசா மரணத்திற்கு பிறகு கடும் பிடி அவனுக்கு இருக்கு அந்த கடும் பிடியில் கோரப்பிடி அவனுக்கு இருக்கு என்பதை மறந்து தனக்குள் ஒரு சிரமத்தை ஏற்படுத்தி இந்த உலக பொருளாதாரத்தை அவன் பார்ப்பதற்கு ஆரம்பித்து விட்டான் எனவே அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே எத்தனை ஆயாத்துக்கள் அத்தனையும் முத்தான சொத்துக்கள் ஆகையால் நாம் அல்லாஹுடைய அமுறுகளை கைவிடுவது என்பது மகா குற்றம் என்பதை உணர்ந்து நீதி நேர்மையாளர்களாக நெறிதவரா மக்களாக நாம் வாழ்வதற்குண்டான வழி வாகைகளை சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும் யா அல்லா நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அறிந்தோ அறியாமலோ செய்த சிறிய பெரிய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக யா அல்லா எங்களுக்கு உன் அருள் என்னும் கொடையின் மூலமாக ரசூல் ஃபுக்கது அத்தா அல்லா அல்ல ரசூலுக்கும் அல்லாவுக்கும் ரசூலுக்கும் கட்டுப்பட்டு தெய்வீக சத்திய திருமலையில் நித்தமும் நாங்கள் உலாவி வாழ்ந்திட எங்களுக்கு இமாம் ஜமாத்தோடு தொழுகும் வாக்கியத்தையும் எங்களுடைய மனைவி மக்கள் இல்லங்களிலே உன்னை அஞ்சி தொழுகின்ற வாக்கியங்களும் யா அல்லா 
எங்களுக்கு அதிகப்படுத்திய தந்தர்கள் ஒருடன் உலக வாழ்க்கையிலே எங்களுக்கு என்ன எங்களுடைய ஈமானுக்கு பங்கத்தை ஏற்படுத்தாதோ அந்த அருளை நீ கொடுப்பாயாக எங்களுக்கு கஷ்ட அனிஷ்டங்களை நீக்குவாயாக துன்பங்கள் கடன்களை நீக்குவாயாக யாரா எங்கள் உயிருக்கும் மேலான முகமது ரசூலுல்லா செல்லல்லாஹ் அலே செல்லத்துடைய திரு பொருத்தத்தின் பொருட்டால் நீ மகா கண்ணியமானவனாக இருக்கின்றார் எங்களுடைய அகப்பாவங்களை அகப்புறங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி நிறைந்த நிரப்பமான ஈமானோடு எங்களை நீ வாழ வைப்பாயாக யாரா மரண நேரத்தை முன்பின் நஜீஷை நீக்கி கையில் ஏந் குரானை ஏந்தி சில வரிகள் ஓதியவர்களாக பிஹக்கிலா இலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்ற புனிதமிக்க களிமாவோடு ஒழு ஓடு எங்களுடைய ரூகை கைப்பற்றுவாயாக அதுவரை நீண்ட ஆயிலையும் பறக்கத்தையும் ரகமத்தையும் கடனில்லாத வல் வாழ்வையும் அஃபூமையும் ஆஃபியத்தையும் கொடுத்து எங்களுடைய மனைவி மக்கள் பேரம் பேத்தி முழு உலக சமுதாய மக்களுக்கும் ஹிதாயத்தை தருவாயாக வாகிர் தாவானானில் அஹமதுல்லாஹ் ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹூ வத்தபேனி அலல் இஸ்லாம் வாத்தூனி மினல் முஸ்லிமீன்